During this module, we are looking into assessment of risk in different situations. The risk assessment process is a careful examination of what could cause harm, who and what could be harmed and how. So you know, this is something very trivial to see that harm could come in many shapes and forms and who are possible audiences for facing that harm and how we can avoid that. It helps to determine what risk control measures are needed if existing resources and facilities are adequate to ensure risk control or if project needs to be altered accordingly. Once it has been identified that the certain risks and harms are there, so kya hamara project already unko deal karne ke liye koi capable sources jo hai wo rakhta hai? Agar to capable sources available honge, so then it could be easily handled. Agar nahi hai, so what alternative procedures could be used? That is very important to identify before the beginning of any project. The probability and magnitude of the harm is something which is carefully needed to be seen. There are two main elements associated with probability and magnitude of harm. The first one is probability of harm. It is the likelihood that a specific harm might occur, but not all possible harms are equally probable. The second one is magnitude of such harm. That how much it is, you know, dangerous, how much it is intense, and how we can, you know, eliminate that harm because the magnitude is either low or the magnitude is either strong. It may not be possible to identify clearly probability and magnitude of risk in a study. Giving you an example, asking college students to write about the worst thing that have ever happened to them is unlikely to cause serious stress, distress and there is no way to know how much. Like, we can't say that when an individual individual explores his past memories, ko explore karega, and he is going to write about something worst ever happened to him, then what can happen? Because that is something which lies in his memory. And how much he is distressed or how much he is painful, we can't priorly identify that he will be harmed and how much it will be harmed. So, researcher need to be prepared to respond to distress and how can he prepare yourself to prepare if, you know, a bad memory is so intense that it can even lead towards, you know, triggering that memory or what trigger ho kar usko koi panic attack aa sakta hai, usko koi uh, PTSD ki clear flash back memories aa sakti hai, usko koi uh, asa attack ho sakta hai, jo ke us waqt researcher ke liye manage karna jo hai, wo agar usne pehle se preparation ni ki wii to difficult ho sakta hai. So, is tra ki situations ke andar hume emergency mein बैकअप के ऊपर जो है वो एक थेरेपिस्ट की भी जरूरत है हमें उस वक्त केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है कि हमें उस वक्त कोई इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सोशल वर्कर्स की जरूरत भी पड़ सकती है देन सिचुएशन एंड टाइम फ्यू रिस्क आर स्पेसिफिक टू टाइम सिचुएशन एंड कल्चर दस वट मे बी ए सोशली सेंसिटिव इशू और टॉपिक एट वन टाइम और प्लेस मे नॉट बी सो एट एन अदर टाइम For instance, अगर इस वक्त हम सोशल मीडिया की बात करते हैं कि उसका जो है वो सेफ यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है प्रॉबेबली आज से दस साल के बाद हमें नहीं पता कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा या वो अन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा पास में जाएँ तो वी वी यूज़ टू सी कि बहुत सारे जो है वो वॉमिंग अटैक्स हुआ करते हैं ट्रेनस के ट्रैक्स के ऊपर उस वक्त अगर रिसर्च कोई ओपिनियन सर्वे कर रहे हैं अबाउट ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन इन अ पब्लिक ट्रेन और उसके साथ साथ उन्हीं डेज के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं द डे द रिसर्चर इज़ गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च और लास्ट नाइट कोई ट्रेन में ब्लास्ट हो जाए तो उसके जो ओपिनियंस हैं वो पब्लिक के टोटली डिफरेंट होंगे राधा दैन कि वो किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पर वही सेम सर्वे जो है वो कंडक्ट करे फॉर एग्जाम्पल आस्किंग अमेन इफ दे हैड अबॉर्शन वुड कैरी वेरी डिफरेंट रिस्क इन डिफरेंट कल्चर and their religious and legal attitude towards it now this is something which could be considered very different in different cultures in different social settings in different religions and at even at times in different societies so within a country in different societies this could be seen in a very different way so hum pehle se ye assess nahi kar sakte ki uski jo magnitude hai wo kitna bada hoga lekin it depends on the situation and time Then participants' population also matters a lot. 
यानी जिस पॉपुलेशन से हम जाकर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एट टाइम्स ये भी डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि उस पॉपुलेशन के लिए उसका हार्म ज़्यादा होगा या कम रिस्क विल डिफर अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेंट्स पॉपुलेशन टू फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग टोबैको प्रोडक्ट इज जनरली इलीगल फॉर टीन एजर्स बट नॉट फॉर एडल्ट सो वाइल्ड स्टडिंग एफिशंसी ऑफ स्मोकिंग सीजेशन इंटरवेंशन इन एडल्ट एंड टीन एजर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क फॉर टीन एजर्स शुड कंसिडर दैट स्टडी में फोकस एंड इलीगल एक्टिविटी लाइक वही चीज़ अगर हम एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए शायद वो इलीगल है लेकिन अगर हम बाकी लोगों के लिए करें हैं तो दैट मे नॉट फाउंड टू बी इलीगल सो डिफ्रेंसिस बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स पॉपुलेशन मीन्स अलॉट अगर हम एक ड्राइविंग के एप्टीट्यूड का टेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हम कहते हैं कि एट सर्टन पॉइंट ऑफ अ टाइम द ड्राइवर इज आस टू ड्राइव एज फास्ट एज ही कैन सो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन इफ दे आर बिलो एटीन और इफ दे आर ऑफ अ वेरी ओल्ड एज दे मे नॉट बी द सूटेबल पार्टिसिपेंट्स और उनसे ये एक्सपेरिमेंट कराना बहुत रिस्की होगा rather than to the participants who are appropriate of age and who are in legal legal age of driving or jinke paas driving license hai and they are not too young or too old to participate in that specific research so these are the three points which are very important for the assessment of risk in population and research ethics ki jo guidelines hain wo in risk assessment ke sath sath define karti hain ki hum inko kis tarah se minimize kar sakte hain